怼傻、怼坏、怼鸡贼，鹦鹉史航爱谁谁。大家好，我是史航。人总有要看远处的时候，金庸作品呢带我们进入人性的细部，而这里面呢，带入进入了一个人性的虚无。不知道什么时候有一个该死的时刻，那时刻，你遇到一份懂得。在这样的一本书里，人们生活里的一切最坏的东西都揭示出来。史航，中国的电影影评人、编剧，在过去的一周里啊，他这个名字占据了中国社交网站的热搜榜，因为有几十名年轻女性站出来，指称他在过去若干年内对他们进行性骚扰，其情节啊，基本都大同小异。这些年轻的文艺青年啊，或者是戏剧爱好者啊，由于某个机缘认识了史航，双方交换联系方式之后，没几天，史航就会约这些女孩子单独吃饭。吃完饭之后啊，他就会请这些女孩到自己的家，或者是一起看电影。在这个过程中，他就会对这些女孩子肆无忌惮地进行性骚扰。这史航啊，我跟他一起做过节目，要说他在圈子内啊，号这一口啊，也不算是秘密。但是为什么在这个时间点他会被扒出来呢？咱们今天啊就来讲一讲史航性骚扰的这个故事啊。话说啊，在豆瓣上有一个小组叫“青年编辑们”，都是一些年轻的女性的图书编辑。他们在今年四月份的时候开始曝光一个叫范新的人，利用自己的职务便利性侵自己的下属，当然没有成功啊。这范新呢，就是做出版的。后来呢，他创立了一个叫“一夜”的品牌。这“一夜”呢，主要是出版一些女性作品，所以啊，图书编辑里主要也是以女性为主。后来这些编辑们就偶然之间知道啊，这范新在“一夜”成立之前不久啊，曾经性侵过自己的女下属。当时呢，这个女孩子是从国外留学回来，长得也很漂亮，就被他们招进来，做前台也做文秘。这范新没过多久呢，就约这个女孩一起去出差。这女孩一开始还有点犹疑，你想这么年轻的女孩子跟自己的老板出差，这老板还就跟她讲说呢，还有另外一个生意伙伴，三个人一起去。但是他们到了另外一个城市之后，那个人很快就消失了。当天晚上喝了一些酒的范新呢，就进入到这个女孩的房间，就想强行性侵这个女孩。哎，女孩就极力反对啊，极力反抗啊。结果这范新的眼镜也被打掉了，脸上也挂彩了。两个人就在僵持中间，在这个房间里度过了一夜。回去之后，这事情就败露了。这范新呢，就在公司的群里头啊，就说这件事情不许往外讲。但是这件事情被一夜的这些女编辑知道之后，就觉得这件事情如鲠在喉。你想想，一夜是一个为女性争取权利、哎出版女性作品的这么一个机构，但是自己的老板却是一个利用职务之便性侵女下属的人，这事儿啊，怎么想怎么恶心。所以他们在四月份的时候就在网上开始曝光范新的事情，一开始呢好像也没有引起公众的注意啊，但是后来这事情越搞越大，这范新还是有点脸的，最后呢就鞠躬道歉，宣布退出一夜这个品牌那么这件事情做完之后呢，这青年编辑们这个号啊，你想想，肯定就成为了很多女性关注的这么一个焦点。四月二十八号这一天，就有一个女孩给他们投稿，这投稿的内容就讲啊，她受到了这个史航的性骚扰，是当年啊史航邀请她去他家啊一起看书的过程中，史航就闻这女孩的头发，这女孩当时就觉得不对，就赶紧告辞。下楼的时候啊，这个史航呢就舔用舌头舔这女孩的耳朵，好恶心呐、啊，是吧？他这个帖子发出来之后啊，立刻就有很多女孩纷纷向这个青年编辑们爆料，包括微博上也有一个人就说史航啊就是性骚扰过的。你看当时还有一个参加戏剧节的，就在戏剧节上认识的吗？史航就说晚上要送他一本书，结果呢就请他到自己的房间。到了房间以后，就发现啊，参加戏剧节的这史航啊，屋里头好像很多书，有几百本儿。我我当时听到这细节的时候，我觉得特别有趣啊。你说这史航
去参加续集节，他整几百本书放到酒店里头。你说他书干啥？能看吗？那么忙，就是道具，就是用这些东西忽悠这些女孩子。你看我多认真的一个人，多喜欢书的人。人的人设是由书完成的。一旦发现你居然读这种书，那个人设可能崩塌，当然可能暴涨。我其实就经常想顾问说，我最近读一个你们绝对没有想到的书，就是哎呀，就这样。没想到这么喜欢书的史航啊，进到屋子里头，立刻受劲大发，就开始扒这女孩的衣服，就是当时那个项链啊卡住了，结果没得逞，最后这女孩就赶紧跑了，就类似这样的情节就开始此起彼伏的曝光出来。那你五号，你这个史航就坐不住了啊！五月一号这一天呢，发了一个帖子，看起来还很淡定，他说啊，哎，情绪可以理解，但是事实不是这样啊，容我。维护当事人隐私的情况下还原事实。但五月二号这一天啊，《三联生活周刊》发了一篇报道，采访了六七位啊，都曾经被史航性侵过的人。那这些报道出来之后，对史航应该说压力就更大了，是吧？当天晚上他发了一个帖子，这个帖子啊，主要说了两点：第一，说这些人呐、啊，都是过去跟我有过不同程度的交往。这句话其实挺令人玩味的，不同程度的交往肯定是有恋爱的，也有暧昧的，也有可能是在他看来就是呃不是恋爱，但两个人两情相悦的，是吧？嗯，就不同程度嘛，反正这个多少个程度咱也不知道，这只有史航知道，是吧？另外一个呢，他就说这个事件中间没有加害者，也没有受害者，那言下之意就是双方都自愿，然后他还原了一些。那个聊天记录，他认为这些女孩子删掉了一些关键的信息，明明是他们自己愿意的，现在倒咬一口。他说人心易变呐、啊，你看，叵测啊，就这意思，觉得自己还挺委屈。一天之后，五月三号的晚上七点半，网上有个叫小莫的人突然发了一篇长文，这篇长文呢、啊，我把它称之为叫“陶史航西”，是一篇檄文。他这篇檄文讲的是什么？他说我就是你说的那个前任吗？我就来扒一扒你。他讲的是当年他跟史航交往的过程。他当年在北京的时候，也是在一个戏曲社认识的史航，然后史航就邀请到他们家，然后呢陪他聊天，看他自己家里啊。他说那家里特别乱，书架里的书那塑料薄膜都没打开，然后几个猫关在笼子里。史航就眉飞色舞的给他这么一个年轻女孩子讲各种各样的人生道理。紧接着没几天，史航就邀请他参加一个电影首映式，他就很开心的去了。电影放映的过程中，这史航的手啊就开始上下起手，坐在旁边嘛，然后摸他，摸他的胸，摸他的腿，往裙子里伸。这个女孩当时吓坏了，是吧？就觉得又没法反抗，是吧？结果这个时候呢，电影结束之后，史航立刻换了一个人，没事人一样就走到讲台上，就开始谈笑风生的讲述他对这个电影的看法。其实这个过程中他怎么能看电影呢？整个活动结束之后啊，他呀一定送这女孩回家。送到楼下的时候，又抱着那个地方，又开始手往裤子里伸，往裙子里伸。这篇文章写的非常好，文笔非常棒。然后写完之后呢？应该说，整个舆论呢、啊、就完全被动员起来了，大家就开始纷纷声讨史航，就包括他发的那个第二个帖子，多少人到那个帖子下面骂他，骂他是个禽兽，你还什么不同层次的交往，你到底是怎么个不同层次的交往啊？你说呀、啊，你个流氓是吧？大家都开始骂史航，就截止到我现在录节目的时候，史航再也没有出来说话了。怎么看这件事情啊？我觉得第一点，首先啊，史航性侵犯这些女孩子的事情啊，应该说是板上钉钉的，不可能有假的。因为你想，你找几十个女孩子一起诬诬告他，这种可能性太低了吧？不太可能吧？全国各地还是不同的地方呢，是吧？所以呢，史航是肯定性侵害了这些人。其次呢，他还是利用了他自己的优势地位啊。对这些女孩子进行了性侵害，虽然表面上看是自愿的，就是有些聊天记录啊，你看起来好像是这女孩没有拒绝，但是呢，交换性的性骚扰啊
，其实表面上看，有的时候呢，你看起来就是自愿的，但是强势一方利用信息差。也包括利用自己优势的地位啊，对对方进行控制，所以呢，导致对方不敢拒绝，看起来双方像是自愿的，这个我觉得说的有道理。你比如说史航呢，他找这些女孩子的时候，他也有一些小技巧的，比如说他把女孩子叫到叫到自己家里头，给她展示一大屋子书，给人感觉自己很博学，还有呢，带这些女孩参加电影首映式，参加戏剧节。那么在这个环节里啊，他给人展示的是他特别有人脉，特别有社会资源。如果你要是跟我交往的话，你可以获得什么？甚至你也知道我在这个圈子里的影响。如果你要得罪了我，你可能在这个圈子里就没法混。所以，他其实是跟这些女孩比起来，是明显具有非常强势的社会地位。咱家孩子遇上一人，这时候你跟我好了，我能让你演女几号？这种人是什么人？首先你关心，大多数时候啊，你遇不到导演，你遇到是副导演、制片、剧务，就这种人，在剧组里说话不太算数的人，他们占不着别的名和利益便宜，才去占女人的便宜。史航这几个事情出来之后，有些人替史航打抱不平，说史航又不是政府官员，又没有什么权利，是吧？那你说他这个性骚扰，利用了他的优势地位，就很难成立。我觉得这个说法没有道理，为什么呢？你想想，老师其实也不是政府官员，那为什么全世界的所有的大学，包括中学里头，都禁止老师跟学生之间发展正常的恋爱关系呢？更不用说性骚扰了啊！那就是因为老师本身，你在一个限定的空间内给学生呈现的都是你人生中间最具光环的那一面，这是第一。第二，其实老师对学生实际上还是有一些权利的。你比如说，你可以决定你的考试成绩啊，你能不能考上研究生啊，分配啊等等这些因素。其实史航跟这些女孩子之间也有些类似，他把这些女孩子带到他那些得心应手的舞台上，给这些女孩呈现的都是自己光环的一面，同时展示了他自己强大的人脉。对于那些涉世未深的女孩子来说，这就是一种震慑，即便是被性侵了，其实啊也很难随随便便的对她说不。说到这儿，我还要补充一点啊，其实史航对这些女孩子，我个人觉得早就超过了一般意义上的性骚扰。如果这些女孩描述的那些行为是真的话，我觉得她其实是猥亵、强制猥亵，不是性骚扰。按照中国的法律规定，她可以被判处有期徒刑五年以下了。说句心里话，我挺欣赏小莫的这篇文章的，我觉得他的文笔非常好，他既有女性的那种细腻啊。同时呢，又有那种细腻叙述过程中间啊，排山倒海般的愤怒。而正是其实他这种文笔，也包括他文笔背后隐藏的这种情绪啊，让很多人对他的遭遇产生了共情，最终呢，实际上才产生了这么大的舆论力量。所以我个人觉得，就是到现在为止，史航肯定是社会性死亡了。哎，你跟史航也是同班同学啊？对，我们班的嘛。那个史航是我们班的败类，班的败。我们入学的时候，他们他在那个图书馆，他在三天内就把那个所有的新生的呃女生呃挨个看手相都看完了。哦，那个时候还在动手了哈，是吧？<笑>对对对,对。现在比较好了，他现在主要是动嘴说了。他史航是是是精通各种雕虫小技啊，对对对对对，我觉得那都是属于是属于是套路哈，属于是史航的套路。这一仗算是一个非常漂亮的翻身仗，为什么这么讲呢？大家都知道啊，中国也有米兔运动啊，也就是女性呢对职场性骚扰说不的米兔运动。但是呢，这个运动传到中国以后啊，应该说呢，进展不大，而且还备受挫折。大家可以看一下这类似的公共事件啊，就前几年张文性侵自己的女实习生，然后邓飞是吧被人揭露出来，当年也曾经啊、呃、性骚扰自己的女下属。再就是朱军说这个事情几个非常明显的事件，但这些事件起到了女性权利维护的作用吗？没有啊。邓飞起诉了那个刊载文章的那个公众号的作者，结果他还赢了
，朱军呢起诉了贤子，也赢了。虽然说从法律上来讲，你赢了官司，并不表明你其实没做这件事情，只是根据中国的法律来讲，对方所呈堂的证据不足以支持他的结论，所以呢，其实他们败诉了。但是，一般人实际上没有办法分辨这么细致的区别，都会认为，你看朱军赢了吧，贤子输了吧，所以贤子就就是诬告嘛。那邓飞赢了吧，那个女孩输了吧，那可见邓飞是清白的。所以你看到了吧？这个米兔运动在中国啊，其实啊，在法律上是很难保障他们的权利的。法官在法庭结束之后也跟我说，他说，嗯，从一四年报警到现在已经八年过去了，我应该有自己的人生的计划。但是其实我想说的是，这个就是我的人生计划。我的人生计划就是，我的人生计划就是把我自己奉献到这个案子里面，然后希望可以得到一个好的结果。但是现在，现在是我。我没有办法继续我自己的人生计划了。我过去在节目里曾经讲过，就中国的法律啊，要求啊，受到性骚扰的一方来承担举证责任。其实，在这样的法律规定下，这个官司就基本没有可能打赢，不可能。所以你去看一下中国的性骚扰案啊，就我的了解，没有一例去告这个性骚扰还赢的。为什么？就是这样的举证责任的分配不合理嘛。如果你要求被侵害的一方，还要去承担责任的话，他上哪去找责任去？摸你一把，是不是？然后搂你一下，亲你一下耳朵。如果你当时没有立刻去把这耳朵去做 DNA 的话，你上哪找证据去？所以呢，这样的一个司法制度下，法律很难维持这样的被骚扰者的权利。但这一次啊，就说明什么？当法律不能维护这些被骚扰者权利的时候，他们可以通过舆论打一个翻身仗。虽然说，这史航啊，他不是一个什么政府官员，也不是一个特别了不起的大明星，但就我的了解，就是中国的性骚扰案，通过舆论完成对他审判甚至凌迟的，这也是第一案，这是一场非常漂亮的翻身仗。这第一点，第二点，我觉得小莫的这篇文章啊，他非常成功的地方是他做到一个非常强大的情感动员。无数的普通人呢、啊，在他的文字的叙述魅力之下，感受到这些被性侵害女性的痛苦。他为什么打动人？是因为他其实没有把男女双方在这个事件过程中间进行对立。因为过去啊，许多这个性骚扰案，也包括米兔运动的人呢、啊，是他会有意无意的啊，把女性跟男性对立起来。由此呢，很多男性基于自己的本能，就会站在这些男性的立场去考虑问题。但是小莫的这篇文章非常非常聪明，他没有陷入到这样的逻辑，他更多的强调的是性骚扰实际上是一个权利问题，并不是一个性欲问题。每一个人都有可能遭受这样的被骚扰，或者是权利被侵害。我看到网上有一个人在讨论这件事情的时候，说了一个观点特别有趣：面对这些被性骚扰的女性。很多男的就说：“那、啊、你报警啊？你为什么不报警？你不报警的话，你在网上写小作文，这算什么？”那个人反驳的时候说：“他说你们这些人天天在网上抱怨自己的老板给你们九九六，你们当时报警了吗？你也没报警啊？你为什么在没报警的情况下，你在网上写小作文来抱怨你们的老板呢？”我觉得这个逻辑啊，反驳的非常好。实际上，并不是每一个人在面对权利受到侵害的时候。都会下意识的第一时间选择通过法律的方式来维护自己的权利，更何况中国的法律其实能维护被骚扰者的、被性骚扰者的权利吗？不能嘛！别说性骚扰了，有统计表明啊，性侵的这个案子啊，中国的报案率只有百分之七左右。那你想想，更何况性骚扰了？第三点，小莫的这篇文章啊，我个人觉得。他的视角非常有趣，就过去的所有的这些性骚扰的受害者，在网上啊写文章的时候，都是一个受害者的叙述视角，都是一个被男性审视的对象，所以呢，他们会讲自己的委屈，然后控诉。但是在这篇文章中间，你看这个因素不明显，他没有多少委屈，他有愤怒，但是更多的实际上他是带有一点俯瞰的角度啊。去嘲讽凌迟史航，我觉得有两点让我印象深刻。第一，他。
他认为时间属于自己。我们年轻，你半个老头子了，是吗？时间怎么可以属于你呢？当你坟头长草的时候，我们还是青春活力四射呢。第二点，它代表着是一种未来的价值观。你史航不就是利用自己的优势地位，你开开开开油吗？获取一些廉价的性利益吗？但是呢，我们代表的一种未来的观念是什么？男女之间就应该平等的相互对待。我们再也不是会仰视你了，我们的才华都是注定要超越你的。这种感觉啊，应该说我在过去啊，所有的被性骚扰的女性的文章里我没有看过。我呢，也很受感动。我认为真正的男女之间的关系就是这样一种状态。女性真的要调整自己的心态，变成这样一种状态的时候啊，她在跟。这些骚扰他们的人战斗的时候，才会更有力量。不要把性骚扰啊和被骚扰之间的关系变成男女之间的对性别对立，而要变成什么呢？变成未来跟过去之间的斗争，变成陈腐和现代之间的博弈。我四十九岁了，我觉得人生最主要就一个规矩，俩字儿，叫平等。请我们的史航老师，欢迎。